முதலாளிகள்லாம் மேலும் மேலும் முதலாளிகளாக தான் இருக்காங்க ஆனால் அடிப்படையாக கூ வாங்கி நெஞ்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற விசைத்தறி தொழிலாளிகள் வந்து இன்னும் சிரமத்திலேயே தான் இருக்காங்களே தவிர யாரும் முன்னேறின பாடு இல்லை த பவர்லூம் செக்டார் இஸ் எ சிக்னிஃபிகன்ட் இண்டஸ்ட்ரி இன் தமிழ்நாடு அக்கார்டிங் டு த தமிழ்நாடு ஹேண்ட்லூம் அண்ட் டெக்ஸ்டைல் டிபார்ட்மெண்ட் நியர்லி த்ரீ பாயிண்ட் டூ லேக் பீப்புள் ஹேவ் ரிஜிஸ்டர்ட் அஸ் பவர்லூம் அஸ் Further, there are 142 Power Loom Weavers Cooperative Societies covering 24,000 looms across the state. Two-third of these Power Loom units are functioning in Coimbatore, Tirupur, Erod, Karur, Salem and Namakkal districts. During the pandemic-induced lockdown, the sector confronted various problems, including the exporting of clothes. The problem involved in the production say that they are not getting adequate income out of it. News Click visited a Power Loom unit and its worker in Salem to understand their problems. We are going to get out of here. 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 பண்ண ஒரு நாளைக்கு பன் மணி நேரம் ஓட்டினா தான் இரநூறு இரநூத்தம்பது ரூபாய் தான் ஓடுது இந்த வேலை தான் வேறு வேலைலாம் நம்மளுக்கு எந்த வேலையும் தெரியாது சரி ஓட்டினா தான் இப்போ பணக்காரருக்கு பார்த்து தான் எல்லாம் இந்த தள்ளுபடி பண்ணுறாங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க ஏழைங்களுக்கு என்ன பண்ணிக்கிறாங்க எதுவுமே பண்ணல எட்டு மணிக்கு வேலைக்கு போயிட்டு சாயந்தரம் அஞ்சரை மணி ஆறு மணிக்கு வீட்டுக்கு வருவாங்க அன்னைக்கு இருந்த தொழிலாளிக்கிட்டு இருந்த சந்தோஷம் வாங்க திறம சத்தியம் இன்னைக்கு வந்து காலையில் நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு தறி தறி ஓட்டுறதுக்கு போய் சாயந்தரம் ஏழு மணி எட்டு மணி வரைக்கும் இட்டு கட்டினாட்டி வீட்டுக்கு வரும்போது கூட அவனுடைய பொருளாதாரம் என்பது இன்னைக்கு வந்து மெச்சப்படுத்த முடியல ரெண்டு சீலை ஓட்டலாம் சாதா சீலை தான் என்னால் ஓட்ட முடியும் அதிக நேரம் நின்று ஓட்ட முடியாது பிள்ளைங்கள்லாம் பள்ளிக்கூடம் போடுறாங்க பிள்ளைங்கள் பள்ளிக்கூடம் அனுப்பணும் தண்ணி பிடிக்கணும் எல்லா வேலையும் பண்ணிவிட்டு கஷ்டப்பட்டு ஓட்டினா தான் ரெண்டு சீலை ஓட்ட முடியும் இல்லைன்னா ஒரு சீலை தான் ஓட்டுவேன் கொரோனா டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொழிலாளி சுத்தமாக தொழிலே கிடையாது கிடைக்கிற வேலைக்கு ஏதாவது குழந்தை குட்டிங்களுக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கணுங்கிற ஒரு சூழ்நிலைக்கு இப்போ கிடைக்கிற வேலைக்கு போக வேண்டிய நிர்பந்தம் அந்த டைம்லேயே எல்லாம் ரொம்ப சிரமத்துக்கலாம் சும்மா ரேஷன் கார்டுக்கு ஆயிரம் ரூபா தரோம் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க அதை வச்சு எத்தனை நாளைக்கு அந்த குடும்பம் வாழ முடியும் கொரோனா ஊட ஊரடுக்கு போட்டாங்க டக்குன்னு நின்று போச்சு தறி அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டம்தான் அரசாங்கமே பார்த்து மக்களுக்கு உங்களும் கொடுத்தா தான் சனங்க உயிர் வாழ்வாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதை பற்றி தான் நீங்கள் செய்யணும் மக்களுக்கு வந்து வாழ்வாதாரம் இருக்கக்கூடிய விசை தறி இன்றைக்கு காலகட்டங்களில் நாலு அடைவில் வந்து அப்படியே வந்து தொழில் மந்த நிலையை நோக்கி போயிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியும் நாள் பூரா உழைச்சி அந்த உடைய மானத்துக்காக கூடிய ஆடை தயார் பண்ணுற தொழிலாளிக்கு ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு உடையவனுக்கு அவனுக்கு ப வந்து ஒரு போனஸாக கொடுக்கக்கூட நிலைமைகள் கூட இன்றைக்கி மாறி போய் இன்றைக்கி ரொம்ப ஏழ்மையாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது வந்து ஒரு வருத்தத்தோடு ஒரு மாவட்ட தலைவராக என்னால் வந்து மனங்கலங்கி பார்க்க முடியுது இது சம்மந்தமாக வந்து முதலாளிங்கிட்ட கேட்கும்போது கூட தொழில் நடத்துகிறவங்கக்கிட்ட எங்கே வருஷம் பூரா வந்து உழைக்கிறான் உழைச்சி கொண்டுக்கிட்டு வர்றவனுக்கு ஒரு ஒரு போனஸுங்கிற அடிப்படையில் கூட ஒரு மாதத்துக்கு வந்து ஒரு இவ்வளோ காசோ அல்லது ஒரு ஆண்டுக்கான ஒரு உடையை வந்து அவங்க கொடுத்தா அவங்களும் வந்து அந்த தீபாவளி நாள்களில் ஒரு பொங்கல் நாள்களில் சந்தோஷம் இருப்பாங்கள்ல ஏன் இந்த நிலைமைக்கு வந்து நீங்கள் வரமாட்டேன்னு கேட்கும்போது கூட இது போனஸா போனஸ் எல்லாம் கொடுத்து தொழில் பண்ண முடியாதுப்பா நிலைமைகள் வந்து இன்னைக்கு அப்படி இல்லை எவ்வளோ வரி கட்ட வேண்டியது இருக்குது எவ்வளோ சிரமத்துக்கு மத்தியில் நாங்கள் தொழில் நடத்திட்டு இருக்கு தெரியுமா இப்போ நாங்கள் நிறுத்தி நான் தொழில் நிறுத்திவிட்டோம்னா உங்கள் தொழிலாளியோட நிலைமையெல்லாம் என்ன ஆகும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு வந்து முதலாளிகள் வந்து ஒரு காரணத்தை காட்டி பேசுகிற அளவில் தான் இருக்குது லாக்டவுனுக்கு பின்னாடி எங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கான லாபம்லாம் இல்லை கடுமையாக நூல் விலையெல்லாம் ஏறி இருக்கு எங்களுக்கான மெட்டீரியல் விலை ஏராளமாக ஏறியது நாங்கள் தயாரிச்சுக்கிற துணிக்கு ரேட்டெல்லாம் பெருசாக ஏறலை போன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது முதலீட்டு அளவுக்கான லாபம் இருக்கானா இல்லை ஏதோ நாங்கள் தொழில் பண்ணுறோம் எங்களுக்கான வருமானங்கிற அளவுக்கு இதெல்லாம் வருமானம் பண்ண முடியும் இது பெரும்பாலும் எழுதப்படிக்க தெரியாதவங்க தான் நிறைய தொழில் பண்ணுறோம் பெரிய படிப்புலாம் படித்தவங்க இந்த தொழில் இல்லை எங்களை மாதிரி ஆளுங்க தான் இருக்கிறோம் ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னு தெரியல முதல்ல அதை கண்டுக்கிற தெரிஞ்சுக்கிறது எங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அது இப்படி தான் பண்ணணும் ஆடிட்டு வேணும் இதெல்லாம் அப்படி ஒரு முறையாக பண்ணணுங்கிறது பில் போடணும் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளோ காலம் ரெண்டாவது பெரும்பாலும் ஜாப் ஒர்க்கு அதாவது என்கிட்ட மெஷின் இருக்கும் இன்னொருத்தர் மெட்டீரியல் தருவார் நான் நெஞ்சு தருவேன் அப்பட
ஜாப் ஒர்க்குக்கெல்லாம் பில்லு வேணுங்கிறதெல்லாம் எங்களுக்கு அது ஒன்றும் தெரியல என்ன பண்ணுறதுன்னே ஃபஸ்ட்டு அதுலலாம் தடுமாறி நாங்கள் அப்படி ஸ்டடி ஆகி வந்து சேர்ந்தோம் அப்படின்னா அடுத்து லாக்டவுனுங்கிற மாதிரி அடுத்த பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது தான் எங்களை அதில் பாதிச்சது பணம் செல்லாத போனப்ப இருந்து எங்களுக்கு இந்த தொழில் வந்து பின்னடைவு மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்தது நீங்கள் வந்து வந்து ஒரே நாடு ஒரே வரி அப்படிங்கிற திட்டத்தை வந்து போட்டு பண்ணுறீங்க ஆனால் என் பகுதி இப்போ நாடு பூரா வந்து இந்த தொழில் வந்து விஷத்தறி தொழில் வந்து கொண்டு போக முடியாது சேலம் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் புடவை தயார் பண்ணுறோம் துண்டு தயார் பண்ணுறோம் இங்கே ஏரியாவுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நாலு மாநிலத்துக்கு சப்ளை பண்ணுற ஏரியா ஒரு போதுமான கட்டுமான வசதி கம்மியாக இருக்குது ரெண்டாவது இந்த தொழில் அப்படி தொழில் சார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கிற நெருக்கடிங்களில் குறைக்கிற நூல் விலை குறைக்கிறது முக்கியமாக அது க அது ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இல்லை டெய் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை இது இருக்கிற விலையே ஒரு நிர்ணயமாக ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு விலைங்கிற அளவுக்கே இல்லை மாதம் ஒரு வில அப்படிங்கிற மாதிரி இன்றைக்கி காலகட்டம் போயிட்டுருக்குது நாங்கள் இப்போ இந்த மாதம் வந்து ஒரு மெட்டீரியல் வாங்கி தயாரித்து அடுத்த மாதம் தான் விற்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதம் ஒரு ரேட் இருக்குது அடுத்த மாதம் ஒரு ரேட் இருக்குது இப்போ அங்கே நாங்கள் விற்கிற இடத்துல எங்களுக்கு இப்போ அந்த மெட்டீரியல் ஏறிக்கிற அளவுக்குலாம் தரதுக்கு தயாராக இல்லை யாரும் அது அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது எங்களுக்கு சிரமமாக இருக்குது புதிய பொருளாதார கொள்கைன்னு சொல்லி கொண்டு அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கம் கொண்டு வந்த பிற்பேடு தான் இதெல்லாம் படிப்படியாக வந்து இந்த மாதிரி தொழிலாளிகளான சலுகைகள் வந்து நிறுத்தப்பட்டது அதை வந்து ஏன்னு சொல்லி தொழிற்சங்கங்கள் துணைய தொடர்ந்து கே கேட்கும்போது ஒரு புதிய பொருளாதார கொள்கை வராததுக்கு முன்னே சில முதலாளிகள் வந்து அதை கொடுக்கறதெல்லாம் தயக்கம் காட்டிட்டு தன்னுடைய லாபமே குறிக்கோள இருந்தாங்க ஆனால் சுத்தமாக வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தவங்களும் வந்து புதிய பொருளாதார கொள்கைக்கு பிற்பேடு தொழில் பல்லு நெருக்கடி இருக்கிறதுனாலையும் பணத்தினால முடிங்கிறதுல ஏற்கனவே வந்து அதை அப்படியே வந்து இன்றைக்கி பல வழக்கமாக்கி விட்டாங்க இங்கே வந்து விசைத்தறி தொழிலாளர் நல வாரியம் இருக்குது எங்களை மாதிரி இந்த சிறு உற்பத்தியாளர்களுக்கான சங்கமோ வாரியமோ எதுவும் கிடையாது சரி நாங்களாம் வந்து தொழிலாளியில் சேர்றதா இல்லை அல்லது முதலாளியில் இருக்கிறோமான்னு எங்களுக்கும் தெரியல இப்போ இந்த சிறு உற்பத்தியாளர்களுக்காக ஏதாவது அரசாங்கம் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்களாம் யோசித்தோம் எதுவும் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒன்றும் அந்த மாதிரி நடக்கல இதுக்கு அமைப்பு சாரா தொழிற்சங்கம்னு இருக்கு விசைத்தறி தொழிற்சங்கம் ஆனா அதுக்கும் வந்து கூலி தொழிலாளி இருக்காங்க இத்தனை லட்சம் பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணுவோம் அப்படிங்கறத அரசாங்கமும் முறையா எதுவும் பண்றது கிடையாது நாங்க தொழிற்சங்கத்து மூலமா போராடி நலவாரியங்களை வந்து பதிவு பண்ணி இந்த தொழிலாளிகளை அதை பதிவு பண்ண சொல்றோம் அந்த மெத்தட் வந்து இன்னைக்கு ஆன்லைன் மெத்தடா பண்ண பிற்பேடு ஆன்லைனுக்கு ஒரு ஸ்டிக்கல் ஒரு தொழிலாளி வந்து வேலைகளை விட்டுட்டு போய் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் தான் ஏற்ற முடியுது அதுல வந்து சேட்டலைட் லைன் கரெக்டா வந்து கிடைக்கலங்கிறதுனால சரியாக பதிவு பண்ண பண்ண பல முறை அலைக்கழிக்கப்படுறாங்க ஏற்கனவே விண்ணப்பிச்ச வயது முறந்து அது இறந்து போன தொழிலாளிக்கு பணத்துக்கு விண்ணப்பிச்சோம்னா அந்த க பணம் வந்து முறையானதாக வந்து கொடுக்கறதில்ல கொடுக்கக்கூடிய ஆயிரம் ரூபாய்க்கு அதை பல முறை வந்து அலைக்கழிச்சு வேண்டான்னு சொல்ல கூடி பண்ணிடுறாங்க கல்வி நீதியும் அதே மாதிரி தான் விஷத்தறி தொழிலாளிக்கு வந்து கல்வி நீதி என் குடும்பத்துக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்ல பேரில் பல முறை நாம் விண்ணிச்சு நாம் வந்து மோனாப்பேடி சர்டிஃபிகேட்லாம் வாங்கி நாம் எழுதி அனுப்புகிறோம் ஆனால் அது வந்து முறையாக இன்றைக்கி வந்து வரதில்ல இப்போ ஆன்லைன் பிற வந்த பிற்படும் கூட இன்றைக்கி வந்து அதுக்கான நிதி ஒதுக்கிட்டு வந்து அரசாங்கம் வந்து சரியாக பண்ண மாதிரி தெரியல அப்போ எல்லாமே வந்து வந்து தேவைகள் அதிகமாக இருக்குது அவங்க அனுப்புகிற சொல்லக்கூடிய வந்து எண்ணிக்கை அளவு என்பது கம்மியாக இருக்குது அதனால் வந்து பாதிக்கக்கூடிய பெருவாரிமுக தொழிலாளிங்க தான் இந்த சூழ்நிலையில் தான் இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த நம்ம கொடுக்க குடும்பத்தினுடைய வாழ்வாதாரங்களையும் தேவைகளையும் பூர்த்தி பண்ணுறதுக்காக கடங்காரங்கிட்ட போய் நம்ம கையை கட்டி நிற்கிறதா இருக்குது அப்போ கடங்காரங்கிட்ட இருக்கும்போது அஞ்சு வட்டி பத்து வட்டி வார வட்டி மேட்ரு வட்டிங்கிற பேரில் அவங்க பிள்ளை கண்டிஷனுக்கு அடிப்படையில் எங்கிட்ட வந்து கையெழுத்து போடுற கையெழுத்து போட சொல்லி பாண்டில் வாங்கிக்கிட்டு தான் காசு கொடுக்குறாங்க சில தொழில் செய்கிற இடத்துங்களில் வந்து பாக்கி மாதிரி கொடுங்க நான் அடுத்தது அந்த ஓட்டி கழிச்சுப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி தொழிலாளிங்க போய் கேட்கும்போது தொழிலாளிங்கள்கிட்ட வந்து பாக்கியே வந்து வட்டிக்கு கொடுக்குறதா வந்து தொழிலாளிங்க வந்து சொல்கிறாங்க முதலாளிங்கிட்ட போய் ஒரு ஐயாயிரம் கூட பத்தாயிரம் கூட இப்படி என் பொண்ணு கல்யாணம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் வட்டி தான் வட்டி போட்டோன்னு கொடுத்துட்டு அடுத்தது வந்து கரெக்டாக மாதம் மாதம் சம்பளத்தில் வட்டி பிடிச்சிக்குவேன் அப்படிங்கும்போது ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்ற விஷத்தறி எனக்கு இருபது வருஷத்தில் இன்றைக்கி வந்து மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு வந்துருச்சு இப்போ இந்த மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு கனரக தறி போட்டு கரண்டை வாங்கி வீட்டை வந்து உயரப்படுத்தி கட்டி நம்ம மிஷின் வச்சு அந்த கூலி
ஆனால் இவர் உள்நாட்டு தொழிலை பாதுகாக்கிற உள்நாட்டு தொழில் உற்பத்தி பெருக்கிறங்கிறாரு அப்போ வெளிநாட்டு மூலதனங்களை கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுனால இப்போ இன்னொரு தறி வந்துருக்குது எட்டு லட்ச ரூபா போட்டால் ஒரு தறி வந்து இருக்க முடியும் அது அன்னைக்கு சேலம் மாவட்டத்துக்குள்ள ஒரு ஆயிரம் தறிக்கு மேலே வந்துருச்சு அது வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து பத்து போடவும் நெய்யும் இவங்க சொல்லக்கூடிய உள்நாட்டு முதல்ல பெருக்கிறங்கிற வர்ற வியாபாரிங்க ஒரு சேலைகளை வந்து கொள்முதல் பண்ணுற வர்த்தகராக வந்து இங்கேயும் ஆள் போட்டு அவர் உள்ளூர் காப்பரேட்டுகளை உருவாக்குறாங்க உள்ளூர் காப்பரேட்டுகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணுற அளவுக்கு வீடை கட்டி வச்சு குடோன் கட்டி வச்சுக்கிட்டு இந்த குடிசை போர் தொழிலாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கிற முதலாளிங்கிட்டு போல் சேலை வந்து தள்ளி தள்ள வலிக்க எடுக்கிறாங்க அதனால தான் வந்து இப்போ வந்து கூ கூலி என்பது பெரிய தடுமாட்டமாக இருக்குது ஆகவே வந்து உள்நாட்டு தொழிலை பாதுகாக்கணும்னா சிறு முதலாளிகளை பாதுகாக்கணும் முதல்ல சிறு முதலாளிகளை பாதுகாக்கும் போது நம்ம இந்த தொழிலாளிக்கான கோரிக்கைகளை அவங்ககிட்ட வென்றெடுக்கிறது கேட்கறது வந்து பொருத்தமாக இருக்கும் எந்த அரசம் வந்தாலும் அந்த விசைத்தறி தொழிலை பாதுகாக்க வேண்டிய நடவடிக்கை எடுத்தால் தான் சரியாக இருக்கும் ஏன்னா இல்லைன்னா மேலும் மேலும் இந்த கூலி தொழிலாளிகள்லாம் ரொம்ப சிரமத்துக்கு தான் ஆளாக வேண்டிய நிலைமை பல்வேறு கோரிக்கைகள் வைக்கிறோம் விஷத்தறி தொழிலாளிக்கு மாதத்துக்கு பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் குறைஞ்சபட்சம் சம்பளம் இருந்தால் தான் அவங்க குடும்பம் நடத்த முடியும் அதே மாதிரி கந்து வட்டி குடும்பிலிருந்து அவங்கள பாதுகாக்கணும்னா பேங்கில் அவங்களுக்கு வந்து மானியத்தோடு வந்து சிறு லோன் கொடுக்கணும் அவங்க முதலாளிங்கிட்ட பேச்சுவார்த்தை பண்ணி ஆண்டு போனஸுக்கான ஏற்பாட்டை பண்ணணும் மானங்காக்கிற துணி தயாரி பண்ணுற தொழிலாளிக்கு ஒரு உடை வந்து அவனுக்கு வருஷத்தில் ஒரு பண்டிகை நாளில் கொடுத்தா அவங்க குடும்பத்துலேயும் ஒரு சந்தோஷமும் கலையும் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏழையின் சிரிப்பில் வந்து இறைவனை காணலாம் அப்படின்னு ஆனால் இன்றைக்கி எந்த ஏழைகள் மூஞ்சிலையும் வந்து இன்றைக்கி இறைவனே வரமாட்டேங்கிறாரு